هم این روشی که هند راب میکنیم برای دستامون با این روش به ما نشون میده کدوم قسمت از دستای ما میس میشه و ما حین دست شستن متوجه نمیشیم که میس شد الان جایی که میس شده کاملا مشخص لای انگشتای من پشت دستای من الان جایی که میس شده مشخص بالای انگشتام شست من مچ من نوک انگشتای من لای انگشتا حتی وقتی لای انگشتا رو میکشیم روی انگشتا میس میشه این قسمت ها همه میس شده نوک انگشتا میس شده سعی میکنیم شستمون رو هندراب کنیم که میس نباشه ولی نوکش هندراب نشد نوک انگشت شست من آقشته به مواد هندراب نشد قسمت های اینجا انا آغشته به هندراب نشد پس من باید یه سری جاهایی که واقعا هندراب نمیشه روی تو خاطرم بمونه هندراب کنم این قسمت ها هندراب نشد اینا رو با این روش هندراب میکنیم آغشته میشه به محدود و نوک انگشتا که آغشته نشده بود با این روش به دو کنی میشه و کاملا آغشته به محدود میشه شفتم کنیم و در آخر قسمت های از مچ من مونده این قسمت های مچ هم خیلی راحت با محلول همه دست من الان کلا آغشته به محلول شده و جایی نمونده که من فکر کنم میسه حالا اگه من این اینو انجام ندم تمام این قسمت ها بدون چی میمونه اگه این قسمتش رو انجام ندم ترتیبش مهم نیست ولی حتما مهمه که من نوک انگشتام و مخصوصا نوک شست که تو میس میشه حتما انجام بدم برای در آوردن دستکش آلوده قسمت خارجی دستکشمون رو میگیریم شستمون رو در میاریم این یکی شست تمیزمون رو میبریم زیر چون الان شست من تمیزه به پوستم بخوره پوستم آلوده نمیشه شست رو میاریم بیرون اینا رو جمع میکنیم تو این یکی دستمون دستکشش و اینجوری میندازیم سطح لاشقا دیدین که دستکش ها هم بدون این که سوراخ باشه رنگ فست میده پس میکروب هم میره اون وقت بعد از دستکش هندراب کنید سپس خوراکی بخوری دست به چشمتون بزنید دست به صورتتون بزنید تمام شد